Hello students. In this video, I will tell basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem is BPT. It is called Thales theorem. Thales is the Conduct Mathematician. That is State and Proof Thales theorem. You will see this proof. This is the first statement. The statement is the question. Maybe the statement is the question. The statement is the compulsory. It is the two mark. A straight line drawn to a parallel of a side of a triangle a straight line drawn parallel to a side of a triangle ஒரு triangle ஓட எதோ ஒரு side இக்கு parallel இன்ன ஒரு side drop பண்ணும் அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க சொல்லும் நான் இந்த side ஐப் செலைக்கப் பணிக்கிறேன் இதுக்கு parallel நான் இன்ன ஒரு side drop பண்ணிரேன் அதது parallel நான் ஒரு line drop பண்ணிரேன் சொல் line drop பணியாத்து சொல் இந்த line வந்து parallel to the side இந்த side என் சொல்ல So, இந்த triangleுக்கு நாம் name எடுத்துக்கலாம். நம்ம triangleுடை name A, B, C. So, நம்க்கு இங்கு இரண்டு point கடுக்கிது. இந்த இரண்டு point இருக்கு name வந்து D, E. அப்படி நாம் assume பணிக்கிறோம். So, இவுன்னுடு statement உடு meaning என்னா, a line drawn parallel to the side of a triangle that will divide the sides, other two sides, in the same ratio. அப்படினா, AD by DB is equal to AE by EC இன் சொல்லாம். என்ன இது கரைக்டா ஒரே மரியான ரேஷோலை இதை divide பண்ணும் அப்படின் சொல்லுக்கிறதா, உன்னுடு proof. So, proofல first நம்ம் எல்லுதை வேண்டிது given. Given அப்படினா, questionல குடுத்திருக்கது ஒரு triangle. So, first, in triangle ABC. இந்த triangle ABCல questionல என்னலாம் குடுத்திருக்காங்க நான் D and E are points இதில் D இன்ற point AB இன்ற சைடில் இருக்கு E இன்ற point வந்து AC இன்ற சைடில் இருக்கு D E are points on AB AC respectively அப்படின் எல்லதிக்கோங்க So to prove நாம் இதில் என்ன prove பண்ணப் போரும் இந்த தியரத்தில் இருந்த அப்படினா இது ஓடு ratio equal AD by DB is equal to AE by EC in proof பண்ணும் So AD by DB equal to AE by EC அப்படியின் proof பண்ணப் போரும் Construction இதில் என்ன construct பண்ணிருக்கும் அப்படியினா நாம் ஒரு line draw பண்ணிருக்கும் extra in the triangle அந்த lineக்கு பேரி DE அது எதுக்கு parallel அருக்கும் BCக்கு parallel அருக்கு So constructionல draw a line DE parallel to BC அப்படினா இதை கண்டிப்பா எல்லுதுனும் ஏன் அப்படினா இந்த ரெண்டு லைன் parallel இருந்தாம் மட்டுதாம் இதோட corresponding angles எல்லாம் நம்ம இக்கொல்லும் சொல்ல முடியோம் so இந்த triangleல் நரைய angles இருக்கு first basic triangleல் மூன் angles இருக்கு so மத்த angles எல்லாத்துக்கு நம்ம இதாது name எடுத்துக்கும் so நம்ம இந்த மரி So, இந்த இரண்டு லைனும் parallel இருக்கது நால் angle B1 அப்படி இருந்தான் கண்டிப்பா இந்த angle D1 அதா இருக்கும் ஏனா இது இரண்டு corresponding angles இது parallel lineல வருத்து நால் இது corresponding angles So, first அது எடுத்து statementல் இங்க எல்துக்கும் So, first நாம் எல்துப் போருது இந்த இரண்டு angleும் equal இந்த angleுக்கு பேரு என்ன அப்படினா இ ADEல வருந்த D in triangleும் equal நம் எல்லதுப் போரும் So, இந்த B ஓட name என்ன அப்படினா A, B, C அதா இங்க எல்லதுனும் Angle A, B, C equal to Angle இந்த one ஓட name A, D, E இதுக்கு நம் angle 1 நன் name வைச்சிருக்கும் இது ஓட reason என்ன அப்படினா Corresponding angles are equal corresponding angles are equal அப்படின் எல்லதிக்கோங்க so இதே மதிரி இன்னோர் corresponding angle குட இருக்கு diagramல இப்பு இந்த angle C இக்கு வந்து நான் angle 2 எடுத்துக்கிறேன் இது குட angle 2 தாம் so angle 2 angle 2 angle C யும் angle E யும் C யும் இது வந்து corresponding angle அது எடுத்து இங்க எல்லதிக்கலாம் so இந்த angle ஓடனே A, C, B so இங்க A, C, B equal to E ஓட angle ஓடனே A, E, D. நீ எந்த angle எடுக்குரியாது centerல வரம்மரி name எல்லதுனும். இந்த angle எல்லதுனும் நா A, E, D இன்ன எல்லதுனும். இல்லை D, E, A என் எல்லதுனாம் குட கரைக்டுதான் அதுக்கு எந்த மார்க்கும் கட்ப்பனம் மட்டாங்க. நான் எல்லதுர் நம்பர் centerல வரம்மரி பாத்துக்கும். இது ரண்டுதுக்கும் angle 2 name 
இந்த ஆங்கிள் ஏ அப்படின்ற ஆங்கிள் இந்த ஸ்மால் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஏடிஇ அதுலேயும் இந்த ஆங்கிள் ஏ இருக்கு இந்த ஏபிசின்ற ட்ரையாங்கிளும் இந்த ஆங்கிள் ஏ இருக்கு அப்போ இந்த ஆங்கிள் ஏ வந்து காமன் ஆங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஆனால் அதுக்கு ரெண்டு நேம் சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா பெரிய ட்ரையாங்கிள் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த ஆங்கிள் ஏவோட பேர் என்ன அப்படின்னா பிஏசி இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளை வச்சு நேம் எழுத சொன்னாங்கன்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதணும்னா டிஏஇ அப்படின்னு எழுதணும் இதை வந்து நம்ம ஆங்கிள் த்ரீன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஆங்கிள் த்ரீன்னு எழுதிக்கோங்க டயக்ராமில் கூட ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் எழுதும்போது ஸோ இதுக்கோட ரீசன் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு காமன் ஆங்கிள் ஸோ நம்மளுக்கு இதில் மூணு விஷயம் கிடச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிளுமே ஈக்குவல் ஸோ ஆங்கிள் ஆங்கிள் க்ரைட்டீரியா படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர் எந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர்னா ஏபிசின்ற மொத்த ட்ரையாங்கிளும் ஏடிஇன்ற சின்ன ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர் தான் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇ ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் த ப்ரூப் முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சின்ன விஷயம்தான் இருக்குது இப்போது அது என்ன அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலர் அப்படின்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவல் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளோட ஒரு சைடு வந்து ஏபின்னு எடுக்கிறேன் இந்த சைடு ஏபின்னு எடுத்தோம்னா சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏடின்னு எடுக்கணும் ஸோ ஏபி பை ஏடி ஈக்குவல் டு அதே போல் இந்த சைடு வாங்க இந்த சைடுக்கு கரஸ்பாண்டிங் சைடு என்னென்னு பாருங்கள் ஏசின்ற சைடோட கரஸ்பாண்டிங் சைடு ஏஇ தான் ஸோ நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம்னா ஏசி பை ஏஇன்னு எழுதிக்கலாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதில் ஏடி பை டிபி சீக்வல் டு ஏஇ பை இசின்னு வேணும் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு இந்த ஏபின்ற ஆல்ஃபபெட் வேண்டாம் ஏன்னா இதுதான் என்னோடய ப்ரூஃப் ஃபைனல் ப்ரூஃப் ஏபி வேணாம் ஸோ இந்த ஏபியை டயக்ராமை பொறுத்து எப்படி பிரிக்கலான்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஏபி அப்படின்றதுல ஸோ ஏபி அப்படின்றத ஏடி ப்ளஸ் டிபின்னு பிரிச்சிடலாம் ஸோ ஏடி ப்ளஸ் டிபி பை ஏடின்னு எழுதிக்கோங்க அதே போல் இந்த சைடு ஏசின்ற லைனை ஏஇ ப்ளஸ் இசின்னு பிரிக்க முடியும் ஸோ இதை ஏஇ ப்ளஸ் இசி அப்படின்னு பிரிச்சுக்கோங்க இந்த டினாமினேட்டர் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இந்த ஏடின்றது இதுக்கும் காமன் இதுக்கும் காமன் ஸோ தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கோங்க ஏடி பை இது வந்து இங்கே ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் ஏபி அண்ட் ஏசி அப்படின்னா இந்த ஏபியை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் ஏசியும் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி இது வந்ததுக்கான ரீசன் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரப்போஷ்னல் கண்டிப்பாக ரீசன் எழுதணும் எக்ஸாமில் மார்க் வந்து அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரப்போஷ்னல்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இது ஏடி பை ஏடி ப்ளஸ் டிபி பை ஏடி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை ஏஇ ப்ளஸ் இசி பை ஏஇ இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ ஏஇ பை ஏஇ கேன்சல் ஆகும் ஏடி பை ஏடியும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு ஒன் வரும் இந்த பக்கம் ஒரு ஒன் வரும் அந்த ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பக்கமும் காமனாக இருக்கிறதுனால அது கூட கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ கேன்சலிங் ஒன் ஆன் போத் சைட்னு எழுதிக்கோங்க ரெண்டு பக்கம் இருக்க ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபி பை ஏடி சீக்வல் டு இசி பை ஏஇ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை இது ரெசிப்ரோக்கல் தான் எனக்கு ஆன்சராக வேணும் ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ஆன் போத் சைட் அப்படின்னு எழுதிப்போங்க ரெசிப்ரோக்கல் ஆன் போத் சைட் ஸோ இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் இங்கே ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வேண்டிய ப்ரூஃப் ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு அப்படின்னு எழுதி உங்களோட தேரமே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்